essaye de me réconforter avec le paysage, malheureusement ça va être compliqué. Tout à l'heure dans une petite épingle j'entendais un tic 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 tic, un petit bruit, je me suis arrêté. Il ah, y a un truc en métal planté dans le pneu. Et eh ben j'espère que ça va tenir. Bon, départ un peu tardif. Comme d'habitude, je sais pas comment je me débrouille, je me lève à 7h30. J'arrive jamais à partir avant 10 heures, en toute chose et une autre, le temps de courant j'ai, de voilà. Bon bref, ça devrait passer dans le planning. Donc là, on se dirige vers un premier lac dans les Dolomites. Et d'après ce que j'ai pu voir, ça devrait être très 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 sympa. Alors, pour vous reposer le contexte, je viens d'arriver dans les Dolomites en Italie. Leur nom italien est d'ailleurs Dolomiti. C'est un massif montagneux des préalpes orientales méridionales situé en gros entre la région Trentin, Tyrol du Sud, et la Vénétie. Ces montagnes dont le point culminant est quand même à 3343 mètres d'altitude sont célèbres à la fois tout simplement pour la splendeur des alentours, mais aussi par leur géomorphologie plutôt bizarre. Elles sont caractérisées par une abondance de dolomie, sans trop m'avancer, j'ai envie de dire d'où leur nom, qui est une roche sédimentaire carbonatée. En préparant ce voyage, dont vous pourrez trouver sous la vidéo le lien vers mon blog pour télécharger le topo, l'orga, les traces GPS et tous les détails, j'avais vu des images de ces montagnes mais le fait de les avoir en vrai juste devant moi m'offre un spectacle incroyable et ce n'est franchement qu'un début. Premier objectif de la matinée, rejoindre le célèbre lac de Carezza. Une fois sur place, je vois vite que tout est bien cadré, parking obligatoire payant, même pour les deux roues, et le tour du lac bordé par des barrières, impossible de se caler pour prendre quelques images tranquillement. Alors je me dis qu'en rusant un peu, le drone pourrait faire le job en me posant quelques virages au-dessus. C'est moi ou je suis en train de rouler en plein paradis là oh, oh, oh. Y a personne qui pourrait m'enlever un peu les nuages là Oh là là, mais comment c'est beau Si la série des Dolomites vous plaît, alors vous allez carrément adorer celle sur le Tyrol. Pour ne pas la manquer, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Je grimpe maintenant en direction du Passo Sela et les choses sérieuses vont commencer. Bon, malheureusement, j'arrive derrière un Allemand dans une énorme BM de sport qui semble être en réserve. D'ailleurs, pendant que j'y pense, ils n'ont vraiment pas de bol les Allemands ici. J'ai l'impression qu'ils étaient quasiment tous toujours en réserve. Bizarre. Au moins, je peux profiter pleinement des reliefs qui se dessinent progressivement devant moi. La route est super propre, les décors, je vous laisse en juger, c'est parfait de bon matin. Alors j'enroule joyeusement jusqu'à ce que la beauté des paysages m'arrête.
passe au Cela est splendide. J'ai l'impression d'avoir une toile de fond tellement les paysages semblent irréels. de l'italien pour deux mots <rire> et si là-haut la montagne était aussi belle ah, j'ai bien envie de voir le jardin <rire> je choisis d'éviter la grande vallée et de prendre des routes alternatives ça me permettra aussi de faire une petite pause casse-route dans un petit resto local bon, j'ai repéré un endroit là, à voir apparemment des formations rocheuses sympas sauf que je sais pas du tout ce que ça vaut et ça me fait faire un bon détour. Alors on va voir si ça vaut le coup ou pas. La route est pas top. Ça c'est ma poisse. <rire> voilà, on est coincé. Bon, ce qui est bien c'est que ça laisse le temps d'apprécier la vue. Allez hop hop hop, circuler, y a rien à voir, échec total, impossible de voir ce spot sans partir en randonnée, et comparé à ce que je viens de voir tout à l'heure, ça ne vaut même pas le coup. Alors demi-tour. Cette fois-ci, sur la même route, ce n'est plus le convoi de bétail, mais le camion poubelle. L'odeur est différente, et franchement pire. Je vous jure, je fais pas exprès, j'y suis pour rien Après ce détour pas ouf, je débouche sur une route super agréable à rouler en prenant la direction de Santa Maddalena. Je veux absolument voir un spot qui est ultra célèbre dans les Dolomites. Heureusement que je suis sur la période un peu plus calme, sinon ça doit franchement bouchonner ici. Finalement, j'étais passé devant mon coin, du coup je redescends et le voici dans ce champ. Allons voir ça de plus près. Voici la petite église saint John avec les Dolomites en fond. L'étape me semblait incontournable. Maintenant que c'est fait, allez, il me reste encore de la route avant le camping, alors je ne traîne pas trop. Faut quand même que je vous raconte ma poisse aujourd'hui sur les petites routes avec les camions qui bloquent tout. <rire> Alors on a eu les camions de bétail, on a eu le camion poubelle, et maintenant on a le camion citerne d'eau. J'espère qu'il a du pinard là-dedans en moins parce que... Ma foi Eh Ça laisse du temps pour ça <rire> Alors t'aurais envie de dire que la route est pas belle, il y a des raccords, il y a du sable partout qui coule, mais bon, <rire> comment tu veux dire ça Comment tu veux dire que la route est pas belle Je ne peux pas, I can't, ich kein nicht, no puedo.
est à 2000 quand même là. Ah oui, je comprends pourquoi il fait froid. Bon, m'en voudrais pas, mais pour cette fois-ci, il n'y aura pas de drone. J'en ai marre, je veux aller dormir. <rire> Bon mais quand même il y a ça quoi C'est pas rien non Ah puis il y a ça aussi <rire> J'essaie de me réconforter avec les paysages malheureusement ça va être compliqué Tout à l'heure dans une petite épingle j'entendais un tic 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 un petit bruit je me suis arrêté Il ah, y a un truc en métal planté dans le pneu Il me reste euh, 24 km jusqu'au camping il est bientôt 6 heures, j'en ai plein le dos. Et ben j'espère que ça va tenir. Ah, J'aimerais juste pouvoir arriver au camping et s'il faut demain je prends une journée pour réparer. Mais là... Euh... Ah là là La poisse Je serre les fesses à l'affût du moindre décrochage de la roue arrière avec ce tic 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 en fond sonore. Et finalement, j'arrive à descendre dans la vallée après des centaines de virages négociés avec, euh, disons, grande prudence. Et c'est enfin l'arrivée au camping sur un coucher de soleil qui réconforte encore plus. Bon, alors, il ne reste plus qu'à aller se poser dans l'herbe et aller voir ce que c'est ce problème de moto. Je crois que ce sera bien ici. Allô Bon, ça va, il n'y a plus dégueu comme endroit, non Il ne reste plus qu'à poser la tente et ensuite on va investiguer ce pneu pour voir si la pointe est, est grave ou pas. En tout cas, j'ai pas l'impression que le pneu ait perdu de pression. On va voir, on croise les doigts. Bon, plus de peur que de mal. C'était un tout petit machin. Une fois que je l'ai enlevé, en fait, je l'ai à peine touché avec le tournevis. Je pouf, il est tombé, j'ai pas réussi à le trouver dans les cailloux. Bon, par contre, il y avait quand même un bruit. Ça m'étonnerait que ce soit que lui. On va quand même inspecter la bécane. Ouf, tout est bien qui finit bien. En tout cas, j'aurais vu de belles choses aujourd'hui, c'était une super journée. Et demain, je m'aventure dans du off-road sans trop vraiment savoir à quoi m'attendre. Alors si vous ne voulez pas manquer ça, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Et au passage, mettez un petit pouce à la vidéo et je vous retrouve dans l'épisode 3. <musique>